വാക്സിൻ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശക്തിയായി നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയും അതുവഴി വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസ് ഡിഫ്തീരിയ പോലുള്ളവ തിരിച്ചു വരികയും പല മരണങ്ങൾ നടക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈയിടെയായി വന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ഹൈക്കോടതി വാക്സിനേഷനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നുള്ളത് അതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പോക്കൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കോടതി അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് റിട്ട് പെറ്റീഷൻ മുപ്പത്താറ് പൂജ്യം അറുപത്തഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്താണ് ഹൈക്കോടതി ഓർഡറിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വാക്സിനേഷനെതിരായി ഹൈക്കോടതിയെ ഒരു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സമീപിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഭീതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോം സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങണമെന്നും പാരൻസിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോടതിയുടെ ഓർഡർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം കോടതി പറയുകയാണ് ദർ ക്യാൻ ബി നോ സച്ച് ഓർഡേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽഡ് ബൈ പി ടി എ എസ്പെഷ്യലി സിൻസ് ദ വാക്സിനേഷൻ ആസ് എ പോളിസി മെഷർ ഈസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഇൻ എ മാസീവ് സ്കെയിൽ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് അവേർട്ടിംഗ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് എൻഡമിക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോടതി ഉത്തരവ് മാത്രവുമല്ല ഇത് ഗവൺമെന്റ് മാസ്കയിൽ നടത്തുന്ന പാർശ്വവ്യാധികൾ തടയാനുള്ള ഒരു നല്ല സംരംഭം എന്നുള്ള നിലയിലും അതിനെ തടയാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവ് പാസാക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അധികാരികളെ അറിയിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇത് ഗവൺമെന്റ് എവിടെയും നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഒരു കോടതി ഉത്തരവ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കോടതിയെ സമീപിച്ച ആൾക്ക് ഇതിൽ കൂടി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വരി ഓർഡർ പാസാക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി കോടതി പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടാത്തവർക്ക് അധികാരികളെ അറിയിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് അത് മുമ്പും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്നുമില്ല അതിൽ പങ്കെടുത്താതിരുന്നാൽ തന്നെ മതി അപ്പോ ഈ ഉത്തരവിലൂടെ ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം നടക്കില്ല എന്ന് കോടതി വ്യക്തമായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഉത്തരവിനെയാണ് കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് വാക്സിനേഷനെതിരിൽ കോടതി ഉത്തരവ് കിട്ടി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഘോഷിച്ച് നടക്കുന്നത് ഈ വാക്സിൻ വിരുദ്ധരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തികച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ വാസ്തവത്തിന് നിരക്കാത്ത കളവായ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ പത്തോളം കുട്ടികൾ ബോധം കെട്ട് വീണു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്കൂൾ അധികൃതർ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഭീതിദായകമായിട്ട് ഇല്ലാത്ത വാർത്ത കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ സംഘടനക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ തളർന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്നു ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അവസാനം അന്വേഷിച്ചപ്പം ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ മാസങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള അണുബാധകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവരുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് വാക്സിൻ കൊണ്ടാണ് എന്ന് ആരോപിക്കുക അങ്ങനെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കി അറുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത കുട്ടികൾ ഈ എം ആർ വാക്സിന്റെ ഈ ക്യാമ്പയിൻ കാലഘട്ടത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ആൾക്ക് പോലും ഒരു സീരിയസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറിയ ഒരു പേടിയോ തലാറക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പനിയോ ഇതെല്ലാം അതിന്റെ സ്വാഭാവികമാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് അതല്ല അതല്ല പറയുന്നത് ഇവര് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മാരകമായ കോംപ്ലിക്കേഷനുകളൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഇവര് തേടിപ്പിടിച്ച് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ എൻസഫലൈറ്റിസ് കേസിനെ ഇവര് വാക്സിന്റെ ഭാഗത്തുമായിട്ട് അതിന്റെ പേരെ കെട്ടി
എന്നാലും ശരി അത് നല്ല താല്പര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ആരും പറയുകയില്ല ഈ വാക്സിനേഷൻ ജനോപകാരപ്രദമാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഹിഡൻ അജണ്ടകളോ സാമ്രാജ്യത്വ താല്പര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പോപ്പുലേഷൻ അജണ്ടയോ ഒന്നുമില്ല ഡീപ്പോപ്പുലേഷൻ അജണ്ട ഈ വാക്സിൻ വിരുദ്ധർക്കാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് സമീപ കാലത്ത് ഇവരുടെ ദുഷ്പ്രചരണം കാരണമായി നമ്മളുടെ ഈ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഡിഫ്തീരിയ രോഗം നാട്ടിൽ നിന്നും അന്യം വന്നു പോയിരുന്ന ആ ഡിഫ്തീരിയ രോഗം തിരിച്ചു വരികയും പല കുട്ടികളായി അതിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ കഞ്ചനറ്റൽ റൂബല്ല സിൻഡ്രോം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് തകരാറ് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണു കാണാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചെവി കേൾക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ കുട്ടി ജനിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചും വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് രോഗം വരാനും അപകടം വരാനും മരണം സംഭവിക്കാനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തനം ഈ വാക്സിൻ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ തരത്തിൽ വ്യക്തമായ കളവുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ജനങ്ങൾ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയണം ജനോപകാരപ്രദമായ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ പോളിസിയെ ലോകരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നടപ്പിലാവുന്ന സൗദി അറേബ്യയിലും യു എയിലും ഒമാനിലും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വാക്സിനേഷൻ സർക്കാർ സൗജന്യം വഹിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിനേഷൻ അത് ജനോപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണം അതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കരുത് അതിലൂടെയുള്ള അതിന്റെ ഗുണം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എത്തണം എത്തിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ഒത്തുചേർന്ന